Pour Fouf YouTube, comment allez-vous Ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation de map. Aujourd'hui, présentation de la map Ural. Elle a été faite par 7kv cpl variable.a. Dispo dans le workshop, donc dans la description de cette vidéo, vous aurez le lien du workshop. Et concernant le fond vert, ne vous inquiétez pas, je suis sur le coup, je m'occupe du fond vert. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, qui veulent savoir un petit peu comment ce que je suis en train de tester avec mon fond vert, J'utilise tout simplement un logiciel, il n'y a pas de fond vert, il n'y a rien du tout derrière, c'est juste un logiciel qui efface tout ce qui est derrière moi. Présentation très bientôt sur la chaîne. Bref, aujourd'hui, présentation de la map donc Ural, dispo sur Arma 3 bien évidemment. Lien dans la description, pour l'installer comme d'habitude, on clique sur s'abonner, ça nous télécharge tout et on lance euh, notre jeu en mettant bien l'option euh, Ural, comme je vous avais montré pour la map Australia. Australia, map, enfin vidéo qui a super bien marché d'ailleurs, du coup je me suis dit, allez. Euh, du coup, pour l'occasion, je me suis dit qu'on allait chercher une map avec de la neige, vu que c'est bientôt Noël, et je suis tombé par hasard sur cette map, elle a été publiée le 30 septembre, donc elle est relativement récente, elle est actuellement en update 2, la map contient 12 villages, 6 camps soviets, une immense ville, et euh, deux aéroports et différents petits trucs. De toute façon, on va voir ça ensemble juste après. Mais vous avez une vidéo qui tourne derrière moi pour vous présenter un petit peu la map. Donc, il y a du goulag. La map, c'est Ural. Donc, ça se situe euh, où il fait froid, vers la Russie, quelque part par là-haut. La map fait 20 km sur 20 km. Pour info, la map euh, Australie faisait 40 sur 40. Donc, elle est deux fois plus petite. Oh, magnifique le château là. Ah, dommage, vous ne le voyez pas. C'est vrai, il y a le fond vert. Regardez, magnifique hein. Comme vous voyez, hop, le logiciel efface tout au fur et à mesure. Mais bon, on verra ça plus tard pour mon logiciel de fond vert. Euh, donc du coup, la map fait 20 par 20, c'est-à-dire qu'elle est deux fois plus petite qu'Australia, que Australie. Euh, moins de 5 gigas, tiens, c'est déjà fini. Du coup, vous allez voir les petites miniatures qui défilent derrière moi. Donc du coup, voilà, donc la map est toujours en dev. C'est possible qu'on voit des bugs et tout ça. Vous voyez, hop, la Russie. Enfin, l'URSS, pour être plus précis. Donc c'est possible qu'il y ait des petits bugs, mais on va voir ça ensemble, en avant, les gens, en avant, en hiver. Let's go alors, la chose, qu l'impression qu'on a quand on, donc, on apparaît sur la map, c'est déjà, c'est blanc. C'est très blanc, c'est une map hivernale, c'est fait exprès, c'est le but de la map. Ce qui veut dire que tout est blanc. Par contre, petite, euh, petite chose à savoir, il n'y a pas de neige qui tombe. La neige est déjà tombée, c'est un gain de FPS et euh, au moins la map tourne plutôt bien. Donc, rien ne tombe tout simplement, c'est juste que tout est blanc. Alors après, au niveau de la texture, c'est peut-être juste un blanc qui est déposé dessus. Je ne sais pas si réellement ça change quelque chose au niveau du jeu. Si on... Je ne sais pas, je ne sais pas du tout ce que ça change. Mais en tout cas, voilà, c'est blanc, tout est blanc. C'est super stylé. La map est vraiment belle, j'ai déjà pris un peu le temps de me balader. Et euh, en avant, tout simplement, on va se balader un petit peu. Alors la map se compose de 12 villes, 12 villages à peu près, qui sont mis un peu partout sur la map. Donc la map fait 20 km sur 20 km quand même. Euh, on a plein de villes, euh, où donc on peut zoomer dessus, on ira voir un petit peu les villes, ce que ça donne. A noter que c'est relativement montagneux, donc on fera un petit peu d'aviation pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais la map en soi a l'air cool, et ce qu'on peut voir, c'est que donc, elle est entièrement plongée dans la neige. Tout simplement, on est en... est comme si on était dans les Alpes Suisses ou, euh, ou en Russie. Voilà, pour faire simple, c'est ça. Euh, pop, 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 pop. Au niveau de là, je n'ai plus rien à dire. Je pense qu'on est parti pour l'exploration. La map... Ah si, 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 un truc à dire, c'est que la map se suffit à elle seule. C'est-à-dire que au niveau de la donne Ural, vous n'avez qu'à avoir cette add-on, c'est tout. La donne n'a besoin de rien d'autre pour fonctionner correctement. D'habitude, les maps que je vous présente, enfin, la map que je vous ai présentée la dernière fois, Australie, avait besoin d'un autre add-on. Celle-là, c'est euh, All-in-One. Voilà, tout est inclus dans l'archive. Vous n'avez juste à la, vous avez qu'à la télécharger, à lancer, passer en mode éditeur. Et en avant, pour ceux qui s'intéressent, en fin de vidéo, on passera sur les détails techniques, comment spawn, comment lancer le jeu avec le mode et tout ça. Mais ce sera en fin de vidéo. Pour le moment, découverte. Alors déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des petits bâtiments un petit peu partout. Euh, pour le coup, est-ce qu'un life pourrait être tenté dessus Je pense. Par contre, il euh, va falloir avoir un petit peu d'imagination. Parce que la map est relativement big. Euh, mais d'un côté, ça peut être marrant à noter qu'il y a des goulags. Alors, je ne sais pas trop ce qu'on pourrait faire avec les goulags. Peut-être des prisons. Il euh, n'y a pas de lac. Il n'y a pas de mer. Euh, les routes sont un petit peu pourraves, mais à voir, voilà, à voir, pour ceux qui ont dans la tête de faire un live, à voir, oula, je vous montre la surprise, je vous ai montré un tout petit peu la surprise, 
Véhicule fait par Dead Space, et qui je remercie bien évidemment de me l'avoir fait. Donc voilà. Donc on va se balader un petit peu, histoire de voir un petit peu ce que ça donne. A mon avis, euh, personne connaît cette map, enfin je pense. Elle a que 273 évaluations, 138 commentaires sur Steam. Donc en gros, elle n'est pas très très connue. Donc si je peux aider un peu le, un peu le dev, bah écoutez. <rire> écoutez, tant mieux. Voilà. Euh... D'accord. D'accord, d'accord. Fort bien, fort bien, fort bien. Alors... Je me suis dit... Non, ça va pas passer. Non, c'est pas possible. Ça peut pas ne... C'est pas possible. Bon, ce qu'on va faire, c'est pas grave. On va aller là et on va explorer la map un petit peu. Euh, comment je suis tombé sur cette map Très bonne question. Tout d'abord... Enfin, premièrement, pour commencer... Euh, je, cherch je cherchais une map hiver. Un petit peu euh, en rapport avec le Père Noël, si possible. Bon, j'ai pas trouvé de map avec le Père Noël... Euh, mais j'ai trouvé cette map et je crois que c'est l'une des seules maps où il y a de la neige. Enfin, après, Arma 3, c'est relativement vaste. Mais euh, j'ai cherché un petit peu et j'ai trouvé que cette map qui avait l'air finie. Comme vous pouvez le voir, la map est super propre. Il n'y a pas beaucoup de villes dessus. Euh, mais par contre, voilà, il y, a de quoi, il y a de quoi se balader. On s'y croit vraiment, vous voyez. Quand je me mets comme ça, eh ben, on s'y croit. Tout simplement, on a vraiment l'impression d'être en plein hiver. Sur Altis, sur Stratis, où vous voulez. Il y a des petits camps militaires par-ci, par-là. Est-ce euh, que je vais faire un live dessus Je n'en sais rien, parce que j'ai dans l'idée de changer de map sur mon serveur en Matro Life. Pour ceux qui le savent, on a fait un sondage il y a quelques semaines pour savoir si vous étiez motivé et si vous étiez intéressé pour tester une nouvelle map Life. Donc ce sera peut-être celle-là, ce sera peut-être d'autres, on ne sait pas encore. Je vais regarder un petit peu toutes les maps qui existent. Euh, je ne sais pas trop si cette map peut se prêter au Life. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà petit peu pour ceux qui, qui cherchent des maps euh, voilà faut savoir que arma 3 est rempli de bonnes surprises donc comme vous pouvez le voir la map est plutôt stylée le seul petit défaut que je pourrais reprocher à cette map et ce n'est pas un ce n'est pas un défaut en soi c'est que c'est assez répétitif en gros c'est une route des arbres de la neige une ville de la route de la neige des sapins une ville et ainsi de suite voilà après la map est énorme j'ai bien évidemment pas pu tout explorer euh, mais je pense que ça peut faire quand même un... Il y a moyen de bien délirer dessus. Peut-être même un Wasteland, ça pourrait être marrant. Je ne sais pas si ça existe, un Wasteland sur cette map. Il faudrait regarder comment ça se dev, mais je pense qu'il y a moyen de, de bien délirer. Donc voilà un petit peu comment, à quoi ça ressemble. Donc les routes sont dans cet état. De la neige à perte de vue. Et on se croirait vraiment euh, en Suède ou en Finlande. Pas forcément en Russie. Euh, si on s'éloigne des goulags, on a, on a l'impression d'être en, en Finlande ou autre. Alors bien évidemment... Il y a toujours ces, ces arbres au niveau de la route. Euh, mais le gars expliquait, parce que j'ai lu un petit peu, euh, les, je me suis un petit peu intéressé au délire. Il expliquait comme quoi à chaque update, il enlevait des arbres. Parce qu'il y avait certains arbres qui étaient sur la route. Mais bon, en gros, il n'y a, a rien de bien grave. Même un daisy sur, sa, sur la map là, ça pourrait être bien marrant, je pense. Donc voilà un petit peu l'univers, la map qui est vraiment super stylée. Euh, à la fin de cette vidéo, il y aura une petite surprise en rapport avec Noël, mais euh, vous verrez ça à la fin. Et pour ceux qui sont vraiment intéressés pour tester la map, à la fin de la vidéo, pareil, je vous, je vous ferai un rapide petit tuto. Comment la télécharger, comment lancer le jeu avec et comment spawn dessus. Alors, on a des petites maisons destroy et tout ça. Euh, la map a l'air juste big, big, big quand même. Parce que là, vous voyez, on roule un petit peu depuis quelques minutes. On a, bon, on a croisé personne, encore heureux qu'on ait croisé personne, mais surtout, on a croisé juste aucune ville, rien du tout, parce que la map est vraiment, 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 vraiment immense. Je sais pas, faudrait avoir combien de joueurs pour que ça soit cool dessus, mais euh, voilà. voilà. Voilà, comme vous pouvez le voir, elle est immense et elle est super jolie. Par contre, c'est un bon point, la map est vraiment magnifique. Alors, ce qu'on va faire, hop là, euh, donc là, on était à Ragash. Kov, euh, Koveo. On va se mettre en ville, carrément. Là, je vous ai un petit peu présenté la campagne. Maintenant, on va se mettre en ville et on va voir un petit peu ce que ça donne. Ah Alors, en avant. Alors, bien évidemment, ce ne sera pas du Lakeside. Il n'y aura pas de gros gratte-ciel de folie parce que l'ambiance, c'est euh, une ville paumée en Sibérie. En gros, c'est... Oh, qu'est-ce que c'est What Ah, oh, c'est ouf. Oh, c'est stylé bah, J'ai trouvé... Euh... Je viens de trouver un endroit pour mettre une ressource. Vous voyez, c'est... Est-ce euh... qu'on est qu peut les conduire Non. Oh, c'est trop stylé. Petite pelleteuse et tout. What 
Waouh. On se sent tout petit. Ce qui est... Euh, attendez. Ce qui est là-haut, c'est ce qui est là. Donc, je vous montre, juste pour vous donner un petit peu d'impression. Donc, voilà. Donc, ça, c'est moi devant la machine. Et ce qui est là-haut, le tout petit truc, c'est la machine qui est derrière. Là, on a une pelleteuse. La pelleteuse... Oula Vous voyez le petit truc là et eh bien, c'est le truc qui est à côté de moi. C'est oufissime, cette impression de, de grandeur. Parce que d'habitude, sur les maps Life, enfin Stratis, enfin, généralement, c'est Altis, ce qu'on voit le plus souvent. On n'a pas cette impression de, de grandeur. Et là, ils ont fait, ils ont fait, les, choses, ils ont fait les choses en grand. Hein. Alors, j'aurais jamais trouvé ce trou si je ne m'étais pas intéressé un petit peu. Ok, donc, il y a des petits endroits comme ça. Donc, les bâtiments. On va voir si on peut rentrer dans les bâtiments. À mon avis... Euh... D'accord à mon avis, je ne sais pas. On va voir. Donc, les portes. Ouais, non. Il n'y a que l'escalier qui est dit. Oh Ah, si, on peut rentrer dans un bâtiment. Ok. Ça marche. Euh, ça me fait penser à une map dans Code 4, je crois. Une map comme ça, où c'était de bâtiment en bâtiment. Euh... Ah C'est bon, c'est là. Ok, parfait. Donc, on peut rentrer dans les bâtiments. Oh, la map est vraiment oufissime. Ça fait tellement penser à Noël. C'est pour ça que je la tourne en décembre, la vidéo. Euh, bon, donc, euh, très bien, vous avez compris. Je suis vraiment pas doué quand je conduis ce type de véhicule. Euh, maintenant, maintenant, maintenant. Alors, on va s'éloigner carrément. Et on va aller voir autre chose. Alors, qu'est-ce qui pourrait être sympa à vous montrer Alors là, on a une base militaire. Donc, on va aller voir ce que ça donne. Allez. Euh, what Ok, attendez, hop, une petite base militaire, on va aller voir comment, on va aller voir à quoi ça ressemble. Allez, boum, on va aller voir à quoi ça ressemble les gens. Donc la map est tellement immense que bien évidemment je ne pourrais pas tout vous présenter dans cette vidéo, euh, je vais vous en montrer qu'une partie que ce que je vois. Donc, là, euh, nous sommes à Co... Tilovo Army Base et on va aller voir ce que ça donne. Alors, de la neige partout, des petits trucs, une sorte de petit camp rebelle un petit peu. Il y a moyen de, il y a moyen de tester quelque chose de sympa. C'est comme quand j'ai testé la map Australie. Euh, certains d'entre vous ont fait des serveurs live et euh, c'est bien cool. J'ai toujours pas eu le temps de passer vous voir. Hein. Je sais que certains d'entre vous ont fait des serveurs et tout ça. J'ai pas dit que je passerai, j'ai dit que je passerai peut-être. J'ai toujours pas eu le temps. Faudrait que je regarde un petit peu comment ça marche pour venir. Mais euh, ouais, je pense qu'un serveur live dessus aussi, ça peut être. Euh... Faudrait chercher, mais je pense que ça peut être aussi sympathique. Par contre, la map est tellement énorme euh, que si. Il n'y a pas des. Attends, airfield. On va aller voir l'airfield parce que la map est tellement immense qu'il faudrait juste tout repenser, je pense. Faudrait tout repenser, faudrait rajouter des stations d'essence et tout, ce serait vraiment un truc de cinglé. Euh, bon, on va remonter. Hop, on va aller voir la ville qui est à côté. Alors, moi qui trouvais que la map Australie était grande, ça là est deux fois plus petite. Mais ça veut pas dire pour autant qu'elle est minuscule en fait. Elle est deux fois plus petite, donc au lieu d'être immense, elle est énorme. Voilà un petit peu le délire. Bon, alors, petite voiture bien sympathique. Hein. Alors, hop, on va aller voir la petite ville qui est à côté. Bon, à mon avis, pour ceux qui sont tentés pour faire un live dessus, euh, bon courage parce que je pense que il euh, y a énormément de choses à faire. Quoi. Donc la map m'a l'air sacrément. Oh, petit bâtiment, des maisons, la mairie. Waouh, c'est tellement dévasté ici. Je sais pas ce que, je sais pas ce qui s'est passé. Sûrement l'hiver, à mon avis, l'hiver a fait fuir tout le monde. Ok, donc voilà à quoi ressemble un, une ville. Donc c'est ce que je vous disais, c'était le petit défaut que je trouve à la map, même si bien évidemment c'est pas un défaut parce que faut encourager ce genre de truc. Mais euh, ça fait route, ville, sapin, neige, 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 route, ville, sapin, neige, neige, neige. Donc en soi c'est souvent la même chose. Bon alors ça c'était un... Non c'était pas ça, là on était là. Donc on était à Norilsk. Je sais pas si la ville existe pour de vrai d'ailleurs. Alors attendez, on va aller voir l'airfield un petit peu, on va aller voir ce que ça donne. Alors on va aller à Airtem Airfield. Pour voir ce que ça donne. Si jamais vous connaissez des maps comme ça qui sont cool, n'hésitez pas à me les proposer sur euh, Twitter ou autre. Et si j'aime bien, euh, j'irai faire un petit tour dessus. Parce que bon, Arma 3, c'est tellement immense que... Pff, ce serait... Ce serait tellement 
impossible de tout connaître sur ce jeu. Parce qu'à chaque fois, en plus, après, je pense à ça, c'est les soldes de Steam en ce moment. Alors, à mon avis, quand la vidéo sortira, euh, les soldes de Steam seront finis. Mais Arma 3 est en promo. Ah, alors, est-ce qu'il y a ce bug de texture Attendez, on va voir ça. Arma 3 est en promo. Pour ceux qui veulent sur Steam, il a 22 22€ et c'est vraiment pas cher. Donc, n'hésitez pas à les checker. Et pour ceux qui ont raté la promo, les gens, go Instant Gaming, achetez le jeu. Alors. Ok, donc j'ai l'impression que... On va tester avec une autre voiture parce que ça, c'est un truc. Des fois, il y a le souci. On va tester avec une autre. Celui-là, c'est celle de Shunka. Euh... On va tester avec une autre bagnole, voir ce que ça donne. Parce que des fois, en fait, il y a un petit bug et... Si vraiment il y a ce bug là, c'est le plus gros souci de la map, c'est que certaines voitures ne démarrent pas sur certaines, euh, sur certains sols en fait. Parce que tout simplement le sol est considéré comme du sable. Ah c'est bon. Bon c'est peut-être la voiture que je viens de vous présenter. Qui a... Putain, attendez, Skype qui... En ce moment mon Skype n'arrête pas de crash. Bon du coup on va aller voir avec la dépanneuse. Alors qu'est-ce qu'on a Donc ici c'est l'airfield. Mais à mon avis on peut se poser où on veut je pense. Alors, petit airfield... Ouais, bon. La map est immense, mais il n'y a pas énormément de choses. Oh, sympa les tracés. Mais il n'y a pas énormément de choses. A mon avis, c'est une map euh, sans joueurs. Parce qu'à 50 là-dessus, je pense que tu dois pas croiser beaucoup de potes. Donc, on est là-haut. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, si, si, si. Il y a des trucs bien sympathiques à vous montrer. Donc, petit airfield en soi. Euh, trois bâtiments dans un champ. Si, si, je vais vous montrer un truc. Un truc qui est plutôt sympathique, les goulags. Je vous en avais parlé, comme quoi il y avait des goulags. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des goulags, euh, c'est pas très très joyeux en soi, mais en gros c'est des camps de prisonniers en Sibérie, ou tout simplement euh, les prisonniers politiques, ou n'importe enfin, n'importe qui. Euh, ceux, que le... pop, 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 pop. ceux que le gouvernement euh, trouvait, euh, trouvait chiant, envoyés là-haut, pour faire simple. Et tout simplement, ils y restaient des années en pleine Sibérie, coupés du monde, à soit mourir de faim, soit mourir de froid, soit mourir d'épuisement. Voilà, en gros, ce que c'était. Hein. Donc, euh, du coup, débarquement en ligne, c'est tout simplement une prison. Voilà. Voilà, voilà. Alors, j'aurais bien dit, comme c'est accueillant, mais je vais éviter, vu que je sais ce que c'est un goulag. Mais, en gros, voilà, il y a moyen de mettre, euh, je sais pas, de recycler ça en caserne militaire, pourquoi pas. Ou de faire une ville. Où chacun aurait sa maison, son bout de, son bout de baraquement. Donc voilà ce que c'est un goulag. Oh, sympa les maisons texturées comme ça. Donc voilà, petit goulag. Alors, en soi, euh, au niveau du RP, il y a moyen de faire des petits trucs ici. Pourquoi pas la prison Mettre la prison ici. C'est moi, bon, il y a un trou dans la porte pour, faire les, pour laisser passer le chat. Attendez. Ah non, c'est un petit bug. Bon, les petites maisons sont comme ça. Bon, bien sympathique. 40 mètres carrés. Et voilà à quoi ça ressemble de loin. Voilà. Donc, encore une fois, le truc qui, qui choque le plus, c'est la grandeur du bazar. quoi. C'est ouf. La map est tellement belle. Limite, faudrait mettre un mode chasse. C'est comme la chasse sur mon serveur. Mais faudrait le mettre sur tout le truc, en fait. Faudrait faire un... Parce que je sais que les maps... la map Australie est utilisée en live. C'est un... Australia Life. Et euh, le délire de cette map, c'est de faire des... Ils ont mis des gros camions. Des gros, euh, des gros semis, des gros trucks. Et euh, tout simplement, le but, c'est de conduire, en fait, de faire des kilomètres et tout ça. Là, sur cette map, il faudrait trouver un petit peu ce qu'on pourrait faire dans le même délire. Euh, parce, que, parce que, ouais, je pense qu'il y, y a moyen de faire un petit truc. Parce que j'ai été voir, il y avait un serveur Australia Life qui existait. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout la map, je vous linkerai dans la description le lien de la, de la map que je vous ai fait des... What le Mouchiliad. Je vous mettrai dans, dans la description de cette vidéo un lien YouTube. C'est tout simplement le petit bug. Euh, le lien de la vidéo que je suis en train de vous parler, euh, Australie. Australie Life. Ou Australia plutôt, elle s'appelle. Elle s'appelle pas Life, la map que je vous ai montré. C'est juste Australia. Pour ceux que ça intéresse, dans la description, il y aura le lien vidéo. Et vous pourrez aller checker cette map si vous êtes à la recherche de map et si vous voulez tester différents trucs. Mais je pense que sur cette map, un gros mode chasse, ou Wasteland, ou peut-être Daisy, ça pourrait être bien fun petit truc survie comme ça, ça pourrait être bien cool. Donc du coup, un nouveau airfield où il y a des trucs sous terre. Je sais pas trop ce que c'est. On va voir si... Euh, je sais pas ce que c'est. Ou alors c'est un bug des bâtiments. Je sais pas. Enfin bref, il y a un gros bug bizarre avec des esprits sous le sol. Qu'est-ce que c'est C'est les ombres, je pense. 
Ouais, c'est ça. C'est les ombres du bâtiment qui sont, qui sont mal faites, j'ai l'impression. Bon, donc voilà. Alors, 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 maintenant, vous allez me dire, bon, très bien, qu'est-ce qu'on regarde maintenant Bon, en gros, je ne vais pas spawn partout, mais en gros, je pense que vous avez compris. Euh, on regarde rapidement voir si j'aurais raté un truc. Oh, la map est tellement énorme. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Alors, je passe sûrement à côté de trucs méga importants, hein, mais bon. Je vous laisserai le plaisir de découvrir par vous-même. Euh... Si, il y a un truc qu'on peut, qu peut regarder, c'est qu'est-ce qui se passe quand on est en bordure de map Est-ce que c'est la fin du monde Ou est-ce que euh, la neige, je sais pas, il n'y a plus de neige ou quelque chose comme ça Alors, ah D'accord. Propre. <rire> propre, propre, propre. Donc, bordure de map, fin de la neige, en fait. Voilà. C'est comme dans My... Excusez-moi, c'est comme dans, dans Minecraft... Dans Minecraft, quand on est ici, il neige. Et quand on est sur euh, le cube d'à côté, il neige plus. Voilà, donc voilà un petit peu l'idée. Donc là, on a très chaud, là, on a très froid. Voilà, donc parfait. Donc ici, c'est le royaume australien. Et là, c'est le royaume euh, de la Sibérie. Voilà, donc euh, plutôt sympathique. Bon, donc voilà un petit peu comment ça se termine. Alors maintenant, je vais vous montrer une petite surprise. Je pense que ça devrait vous plaire. Alors, quand j'ai dit petite surprise, bien évidemment, c'était un euphémisme. Je voulais dire une surprise énorme, donc aussi grosse que ma mythe, au moins. Attention. Tain, 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 tain. Et oui, parce que si j'ai ce bonnet ridicule sur la tête, ce n'est pas pour rien, les gens. Parce que je suis le père Noël, voilà. Donc, du coup, voilà mes reines de combat. Euh, donc, voilà, je vous laisserai regarder sur Internet les prénoms. Hein. Moi, je les appelle reines. Hop là. Donc voilà, et, et elle, c'est Irène. Bref, donc du coup, pour ceux qui se demandent où le trouver, le mode est dispo dans les fichiers euh, de mon serveur live, donc Karma 3 Live, pour ceux qui sont whitelist, fouillez dans les modes, euh, vous allez voir, il y, y a plein de bordel et tellement de bagnoles qu'on n'utilise pas, mais il y a ceci, voilà, le, le run du Père Noël, c'est un fichier à 3L, et regardez bien. Ah, attendez, je suis en train de monter dedans, voilà, hop, voilà, les gens, vous ne rêvez pas, il est possible, et d'ailleurs la map se prête plutôt bien au jeu, parce qu'à la base je voulais faire ça sur Lakeside, et je me suis dit, vu que tu as trouvé une map qui, qui est dans la neige, pourquoi ne pas faire ça, euh, pourquoi ne pas faire ton délire avec le traîneau, voilà, vu que c'est un véhicule que je ne vous ai jamais présenté, et comme vous pouvez le voir, il est quand même plutôt stylé, écoutez bien. Le petit droit d'auteur Souffle dans le vent Un vieux monsieur s'endort avec sa pipe dans la bouche Ouah, c'est tellement stylé, les gens Voilà Le mode de Noël Tellement stylé Et ce n'est pas tout Allez, deux musiques en même temps, les gens fait tout bugger Tout bugger C'est tellement magnifique, on comprend plus rien, les gens alors, attendez, on va faire ça parce que juste on comprend plus rien. Voilà. Donc, regardez bien ce qu'on peut faire. Parce que ça, c'est quand même plutôt stylé. Ouh. Des cadeaux, les gens. C'est quand même plutôt stylé. On peut faire des... On peut jeter des cadeaux. Donc, le mode est quand même super stylé. Regardez. Des cadeaux avec le parachute qu'on peut balancer sur la... Sur les maisons des abonnés. Donc, voilà, les gens. Du coup, cette année, vous aurez tous euh, des cadeaux. Je vais passer au-dessus de chez vous, puis je vais jeter des cadeaux. On peut jeter aussi des, des randoms effectifs. Donc voilà, tout simplement des cadeaux. On peut jeter... Oh non. Oh non, mes reines. Irène, non. Rip. Aïe. Aïe. Le destin, les gens, le destin. Bon alors, pour ceux qui se demandent comment décoller, c'est pas bien compliqué. On met le moteur en route, donc on donne à manger aux reines. Voilà, donc je suis en train de les nourrir, là. Je suis en train de lancer des, des carottes. Là. Hop, tu lances tes carottes. Et après, tu fais lunch. Ouais, c'est parti Petite vue intérieure, plutôt stylée, d'ailleurs. Attendez. Oh. On se pose. Voilà, je pense que vous avez compris, c'est relativement... Ouh, c'est relativement chaud quand même. On va pas se mentir. Et après, si on veut, boum. Hop là, je bombarde les cadeaux. 
Boum, 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 en avant, donc bombardement à la Wasteland. Euh, mode qui existait déjà sur euh, Arma 2. Euh, une fois, j'avais été sur un serveur Arma 2 et à l'époque de Noël, il y avait justement ce... Il y avait ce mode avec un Père Noël qui tournait dans le ciel et tout ça. Donc, il est plutôt stylé, ça se conduit comme un avion. Euh, bon, on, peut, on peut essayer d'atterrir. Je pense qu'on peut... Il y a moyen, on peut essayer d'atterrir. Alors... Euh, en fait, la map serait juste horrible pour faire du life. Parce qu'il n'y a quasiment pas de place pour atterrir. Les, les distances à parcourir entre un point A et un point B sont immenses. Et il euh, n'y a pas assez d'aéroports. Mais bref, testez quand même la map. C'est une map avec de la neige. Je pense que ça vaut le coup d'œil. Et ça fera plaisir aux devs. Il y a quand même eu du taf de fait. Et c'est quand même plutôt sympathique. Regardez-moi ça. Juste pour ça, les gens, ça vaut le coup. Quoi. Je suis en train... De, de voler au-dessus d'une du, map enneigée en mode, euh, en mode Père Noël, les gens. C'est tellement stylé. Juste pour ça, ça vaut le coup d'œil, je pense. Voilà. Il fallait que je vous présente cette map. En plus, on est le 1er décembre. Non, je mens, on est le 30, mais, euh, 30 novembre, mais c'est pas grave. On est le 1er décembre. Et voilà, quoi. Voilà. On commence vachement bien le mois. C'est Noël dans 25 jours. Et on a tous très très hâte. Voilà. Du coup, petit mode bien sympathique. Qui allie à la fois jeux vidéo et euh, actualité. Voilà, bon alors, je vais essayer de me poser. Pff, alors, où, je sais pas. Mais on va essayer. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent ce que ça largue comme cadeau, moi aussi, j'aimerais bien... Fu Moi aussi, j'aurais bien aimé savoir. Regardez, explosion. Aïe, alors, à votre avis, est-ce qu'on va mourir Je pense. J'étais en train de me dire, what On n'est pas mort Bon alors maintenant, passons aux choses sérieuses. Comment télécharger la map C'est pas compliqué, vous allez sur le lien. Donc là, c'est la partie dev technique. Hein, pour ceux qui, euh, qui sont contents, et voilà. Pas besoin de regarder la fin, les gens. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bisous, à plus dans le bus. Pour ceux qui veulent tester cette map maintenant, en 3 secondes, je vous explique comment faire. Donc, dans la description, il y a ce lien. Vous cliquez, vous, vous, vous loguez, vous descendez, vous faites s'abonner. Ça va automatiquement vous télécharger la map. Donc, elle fait... Euh 5 gigas, quelque chose comme ça. Enfin, là, ça met, ça met 1 giga, mais en gros, elle fait 5 gigas, quelque chose par ici, par là. Elle a été mise à jour dernièrement le 7 octobre. Donc, le dev est toujours actif. Et vous voyez, le dev est en train de jouer à Arma 3. Bref, vous téléchargez la map. Et quand c'est fait, vous lancez votre jeu depuis, tout simplement, euh, ce qui sert de launcher Arma 3, en fait. Voilà. Alors, après, donc, vous lancez le, le launcher Arma 3. Là, je ne sais plus trop comment ça s'appelle. Vous allez dans « Extension ». Et vous cliquez sur Oural. Alors moi, vu que j'ai été malin, je viens de le désinstaller. Du coup, ça doit se redéal. Mais en gros, voilà. Une, vous, ce sera activé. Vous cliquez sur le petit carré qui sera ici. Vous n'aurez pas d'erreur. Vous faites ça une fois que c'est téléchargé, bien évidemment. Et vous faites jouer. Et après, vous allez dans l'éditeur. Alors, une fois que vous avez euh, fait ce que je vous ai montré avant, vous vérifiez bien qu'ici, il y a écrit « Oural euh, » et si possible, mon mode si vous voulez tester le traîneau. Sinon, tant pis, ça fonctionne aussi tout seul. Vous faites « Éditeur », vous ouvrez la map « Oural » et vous faites « Continuer ». Là, ça va charger un petit peu. Vous allez voir, il n'y a aucune connaissance à avoir. Moi, je fais un « Ctrl T » à chaque fois. Ça change un petit peu le terrain. En fait, je préfère. Ça montre un petit peu plus les reliefs. Vous allez sur une ville, donc n'importe laquelle, et vous faites... Donc, vous vérifiez bien que vous êtes en mode édition. Vous faites double-clic, fermé. Là, vous faites homme. Voilà, vous faites blue fort, autant homme en formation. Vous faites exactement comme c'est mis là, tout simplement. Voilà, c'est mis là et tout est bon. Après, vous refaites un double-clic. Vous faites vide. Excusez-moi. Vous faites vide. Là, vous cherchez ce que vous voulez. Donc, la bagnole. Enfin, euh, voilà, peu importe. Hein, vous cherchez ce que vous voulez. Donc, par exemple, vous faites life vehicle. Euh, non, non, c'est pas là. Si vous, parce qu'à mon avis, vous, ce que vous voulez, c'est tester le traîneau. Euh, donc, c'est dans aérien. Il s'appelle A3L Sled. En formation, par défaut, vous regardez que tout est bien mis. Hop là, vous l'orientez avec euh, mage. Tout simplement, vous le mettez dans le bon sens et vous faites prévisualiser. Hop là, ça charge. Alors après, tout, en fonction de votre PC, tout ça, ça ira plus ou moins vite. Hein, mais bon, normalement... Si vous faites tout comme il faut, ça devrait aller plutôt vite. Bim, bam, boum. Pouf, pouf. Voilà, comme j'aime bien dire. Et voilà. Nous voilà sur la map. Après, libre à vous de vous faire spawn où vous voulez. Hein. Vous pensez à juste bien supprimer ce que vous avez mis avant de vous faire spawn avant. Et euh, en avant, c'est dispo. Vous montez dedans, vous décollez. Et voilà, emballé, c'est pesé.
Voilà, donc c'est parfait. Avec la petite musique et tout, qui est plutôt stylé. Parfait, donc nous les gens, on va se laisser euh, là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Petite présentation de la map Oural que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Elle est faite par cette cave CPL variable point A. La map est très cool, bien enneigée et tout. Je trouvais que... Je trouvais que ça collait bien à l'ambiance, euh, on est en décembre et tout ça, je me suis dit, tiens, allez, pourquoi pas Pourquoi pas Après vous avoir euh, présenté une map dans le désert, donc euh, l'Australie, je me suis dit, pourquoi ne pas vous présenter une map avec de la neige Et euh, par chance, je suis tombé sur cette map et elle est vraiment stylée. Pour du live, peut-être pas, après avoir, hein, vendez-moi du rêve. Euh, mais je pense que pour du Wasteland ou du, du Exil, pourquoi pas, ça peut être bien, bien, bien stylé. Voilà, donc... Et surtout, ce qui est stylé, c'est qu'il y a de la neige partout. J'avais jamais vu ça avant. Et c'est bien cool qu'un gars ait l'idée de faire ça. Voilà, donc les gens, c'est ça là-dessus. Star super, portez-vous bien. Pour ceux qui veulent des infos au niveau de mon fond vert un peu bizarre, c'est un logiciel que j'utilise. Je vous ferai une vidéo très bientôt. Là-dessus, ce sera sur la chaîne Vlog et Gaming. Les gens, bisous chou. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A plus dans le bus. Joyeux Noël. Bonne fête de fin d'année. Je ne sais pas quand vous allez regarder cette vidéo. Bisous. Tchou Cette vidéo sortira début décembre, donc ne vous inquiétez pas, je sais qu'on n'est pas encore à Noël, c'est pas grave. Allez, tchou les gens, bonne semaine et vive les vacances. Tchou